செய்தியினுடைய தலைப்பு தேவ சபகமும் பிரச்சனைகளும் பிதாவாகிய தேவனாலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துமேனாலும் கிருவையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக ஆமை உன்னதமான ஆவிக்குரிய அனுபவங்களை ஒருவர் பெற்றிருப்பதனாலே ஆவிக்குரிய சிலாக்கியங்களை வரங்களை பெற்றிருப்பதனாலே அவர் பிரச்சனை இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை வைத்திருக்கிறார் என்று அர்த்தம் அல்ல நம்முடைய பக்தி ஈடுபாடு தேவன் மேலுள்ள நம்பிக்கை எவ்வளவு அதிகமாக இருந்தாலும் வாழ்க்கையில் நமக்கு பிரச்சனைகள் உண்டு தெய்வ சமூகத்தை அதிகமாக அனுபவித்தது நிமித்தமாக அந்த நாளில் நமக்கு பிரச்சனையே கிடையாது என்று எண்ணக்கூடாது ஞாயிற்றுக்கிழமை தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்கிறோம் இந்த வாரம் முழுவதும் எனக்கு பிரச்சனையே வராது என்பதற்கு அல்ல இந்த வாரம் வரும் பிரச்சனையை வெல்வதற்கு உள்ள ஆலோசனையும் பலத்தையும் தான் ஞாயிற்றுக்கிழமை தருகிறது ஆகையினால் தேவ சமூகத்தில் இருந்ததனாலே பிரச்சனை இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை சந்திக்கப் போகிறேன் என்று எண்ணிவிடாதீர்கள் யாக்கோபு யா போக்கு ஆற்றங்கரையிலே தேவனோடு போராடி மிக உன்னதமான ஒரு நிலையை பெற்றார் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய அனுபவம் நான் கத்தரை முகமுகமாய் தரிசித்தேன் என்றார் நல்ல அனுபவம் அதோடு கூட எத்தன் என்று அழைக்கப்பட்ட அவனை பிரபு என்று கத்தர் அழைத்தார் இளவரசன் என்று அழைத்தார் அவனுக்கு ஒரு புதிய பதவி கொடுக்கப்பட்டது புதிய சலாக்கியம் அதை பெற்றுக்கொண்டு அவர் புறப்பட்டு போகிறார் புதிய பதவி புதிய ஆசீர்வாதம் அவர்களோடு போகிறார் அருமையானவர்களே வாழ்க்கையில் ஒரு பதவி கிடைப்பது என்பது உண்மையிலே தேவனுடைய பெரிய கருமை தான் ஒரு பதவியிலே அமர்வது என்பது பெரிய காரியம் ஆனால் அந்த பதவியை தக்க வைத்திருப்பது அதை விட பெரிய காரியம் பதவிகள் கிடைக்கலாம் ஃபஸ்ட் மார்க் வாங்கலாம் ஆனால் தொடர்ந்து அப்படி இருக்க வேண்டும் உயர்ந்த பதவியில் இருக்கலாம் அதை விட்டு கீழே வந்துவிடக்கூடாது அதை இழந்து விடக்கூடாது இளவரசன் என்ற பட்டம் அதை தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் யாக்கோபு பிரபு என்ற பட்டம் அதை தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் தக்க வைத்து கொண்டானா இல்லையே இஸ்ரவேல் என்று அழைக்கப்பட்ட அவன் யாக்கோபு என்றே தான் விளங்கினான் இஸ்ரவேலாக அவன் விளங்கவில்லையே பெற்ற பதவியிலே நீடிக்கவில்லையே சிலாக்கியத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளவில்லையே என் அருமையான சகோதரி சகோதரிங்க வேதம் எவ்விதமாக சொல்லுகிறார் பிரிப்பிய ரெண்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் அதிக பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் உங்கள் ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுங்கள் அதிக பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் உங்கள் ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுங்கள் ரட்சிப்பு நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பதவி தான் தேவனது பிள்ளை என்ற சிலாக்கியம் கத்தர் கொடுத்தது தான் ஆனால் அதை தக்க வைத்து கொள்ள பிரயாசம் வேண்டும் ரட்சிப்படைய பிரயாசம் வேண்டாம் போராடி இளவரசர் என்ற பட்டத்தை பெறவில்லை கர்த்தர் அவனுக்கு கிருமையாக கொடுத்தார் அதை தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டுமே ரட்சிப்புக்கு எந்த பாடு எந்த கஷ்டமும் தேவையில்லை மனம் திரும்பினார் ரட்சிப்பு ஆனால் அந்த ரட்சிப்பை தக்க வைத்துக் கொள்ள பிரயாசப்பட வேண்டும் என் அருமையான சகோதரி சகோதரி ரட்சிக்கப்பட்டது இந்த நாள் என்று சொல்வீர்கள் நான் கூட சொல்வேன் இன்றைக்கு நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நாற்பத்தி நாலு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் என்று இந்த நாற்பத்தி நாலு ஆண்டுகள் என் ரட்சிப்பை நான் தக்க வைத்திருக்கிறேனா இன்றைக்கு பிரசங்கம் பண்ணும்போது என் இருதயத்தில் பரிசுத்தத்தை காத்திருக்கிறேனா தேவ அழைப்பை நான் அப்படியே தக்க வைத்திருக்கிறேனா இதுதான் நான் யார் என்பதை காட்டும் 
என் அருமையான சபையை நீங்கள் பிரயாசப்படுங்கள் தேவ நமக்கு தந்த சிராக்கியம் பரிசுத்தம் விசுவாசம் நித்திய நம்பிக்கை இவைகளை காத்து கொள்ள வேண்டும் இவளை இழந்து விடக்கூடாது நமக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது என்று வாழ்ந்து விட நம்பிக்கை சிதைந்து விடக்கூடாது விசுவாசம் தளர்ந்து போகக்கூடாது பரிசுத்த சீர்குலைந்து போகக்கூடாது அழைப்பு அகன்று விடக்கூடாது இவ்வேளை பிரயாசப்படுங்கள் நடுக்கத்தோடும் பயத்தோடும் உங்கள் ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டதோடு எல்லாம் முடிந்து விடவில்லை ரட்சிக்கப்படுவது எளிது ஒரு நிமிடத்திலே ஒரு நாளில் ரட்சிக்கப்படுகிறோம் ஆனால் காத்துக்கொள்வது ஜீவிய காலம் முழுவதும் பிரயாசம் ஜீவிய காலம் முழுவதும் யாக்கோபு தான் பெற்ற அந்த இளவரசன் என்ற பதவியை காத்து கொள்ள முடியவில்லை உள்ளத்திலே யாக்கோபாகவே இருக்கிறார் என் அருமையான சகோதரனே நொண்டி நொண்டி நடந்தான் ஆனால் சத்தியத்தில் நடக்கவில்லை ஏன் நொண்டுகிறாய் யாக்கோபு என்னை தேவன் தொட்டார் தொட்டதினாலே வாழ்க்கையிலே என்ன மாற்றம் நொண்டி நடந்தது வெளிப்படையான காரியம் உள்ளத்திலே என்ன மாற்றம் ஏன் ஆடைகள் நனைந்திருக்கின்றன ஞானஸ்தானம் என்று அப்படியே வருகிறேன் என்ன எதையோ பேசிக் கொண்டிருக்கிறாய் விளங்கவில்லையே என்ன பேசுகிறாய் அந்நிய பாசையில் பேசுகிறேன் நல்லது தான் அந்நிய பாசையின் பர்சுத்தாமி பெற்ற நீ பர்சுத்தாமி வல்லமையை பெற்றிருக்கிறோமா ஞானஸ்தானம் பெற்ற நான் புதிதான வாழ்க்கை உடையவர்களாக இருக்கிறோமா நொண்டி நடந்த யாக்கோபு ஆனால் சத்தியத்திலையும் தடுமாறி நடந்து விட்டான் புறம்பாக ஒரு அடையாளம் இருக்கிறது கர்த்தர் என்னை தொட்டார் என்று அந்த வாழ்க்கையிலே அது எந்த விதத்திலும் அவன் தேவன் தொட்டதாக விளங்கவில்லையே அவனுடைய வாழ்க்கை சரியில்லாமல் இருக்கிறான் திரும்ப திரும்ப வஞ்சகம் ஏமாற்று இப்படியே அவனுடைய வாழ்க்கையை அமைந்து விடுகிறது அருமையானவள் அவனுடைய வாழ்க்கையில் பல பிரச்சனைகளை சந்தித்தான் நான் இந்த பிரச்சனையை தோல்வி என்று எண்ணுகிறேன் அவனுடைய வாழ்க்கையின் தோல்வி என்று எண்ணுகிறேன் அவனுடைய முதல் தோல்வி என்ன வெற்றி பெற்று யாப்போக்கு ஆற்றங்கரை விட்டு புறப்படுகிற அவன் வாழ்க்கையில் முதன் முதலான ஒரு தோல்வியை அன்றைக்கு சந்திக்கிறான் அது என்ன தோல்வி ஆதி யாகவன் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் யாக்கோவு தன் கண்களை ஏறெடுத்து இதோ ஏசாவும் அவனோடு கூட வருகிற நானூறு மனிதரும் வருகிறதை கண்டு பிள்ளைகளை லேயாடத்திலும் ராகேலிடத்திலும் இரண்டு பணிவிடை காலத்திலும் அவன் ஒப்புவித்தான் அவன் புறப்பட்டு வருகிறான் மிகுந்த நம்பிக்கையோடு வருகிறான் எதிர்காலம் பிரகாசமாக இருக்கும் என்று அவன் புறப்பட்டு வருகிறான் சொந்த ஊருக்கு போகிறான் பெத்தேலுக்கு போகிறான் கத்தரை தொழுது கொள்ள போகிறார் தேவன் அவனை அழைத்து இப்போது புதிய வேகத்தோடு அவன் புறப்பட்டு வருகிறான் திடீர் என்று அவன் காணுகிற காட்சி என்ற ஏசா வருகிறான் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு என்னை கொன்று போடுவே என்று சொன்னவர் இப்போது வருகிறான் இந்த காட்சி அவனுக்கு மிக பயமாக இருந்தது இதை அவன் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஏசா தன்னை எதிர்த்து வருவான் என்பதை எதிர்பார்க்கவில்லை என் அருமையான சகோதரனே இப்படி ஒரு பிரச்சனை உன் குடும்பத்தில் வரும் என்று நீ எதிர்பார்க்கவே இல்லை எல்லாமே சலனமின்றி ஓடிக்கொண்டிருக்கும் எல்லாமே சந்தோஷமாக இருக்கும் கடும் பிரச்சனைகள் வராது இப்படி எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் திடீர் என்று இந்த பிரச்சனை வந்துவிட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆறாதில் இருக்கும்போது திங்கக்கிழமை இப்படி ஒரு பிரச்சனை வரும் என்று எண்ணமே வராது அப்படி எதிர்பார்க்கவும் மாட்டோம் ஆனால் திடீர் என்று இப்பொழுது கடுமையான பிரச்சனை ஒன்று இருக்கிறார் 
பிரியமானவர்களையும் இது ஆச்சரியமானதல்ல நாற்பது நாட்கள் மலை உச்சியிலே தேவனோடு இருந்தவன் மோசை நாற்பத்தோராவது நாட்களே இறங்குகிறான் பொன் கண் குட்டி கன்று குட்டிகளை வழிபட்டுக்கிற விக்கிரக ஆராதனையை பார்க்கிறான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை நாற்பது நாள் தேவ சமூகம் நாற்பது நாள் அமைக்குரிய சிகரம் நாற்பத்தோராவது நாள் விக்கிரக ஆராதனையின் பள்ளத்தாக்கு தெய்வ மனிதன் எதிர்பார்க்கவே இல்லை என் ஜனங்கள் இப்படி இடறி போவார்கள் என்று அவன் எதிர்பார்க்கவே இல்லை என் அருமையான சகோதரிகள் உன் பிள்ளைகள் இப்படி செய்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கவே இல்லை இப்படி நடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கவே இல்லை எதிர்பார்க்கிறது சில காரியம் நடக்கும் என் கணவர் இப்படி நடப்பார் என்று நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை என் மனைவி இப்படி பேசுவாள் என்று நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை என் பெற்றோருக்கு இப்படி நடக்கும் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை என் மகளுக்கு இது நடக்கும் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை எதிர்பாராத சில பிரச்சனைகள் வாழ்க்கையில் சந்தித்து விடுகின்றன ஏசாவை எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஆனால் ஒரு பிரச்சனை வருகிறது என்று பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே உண்மையில் அது பிரச்சனை அல்ல ஆனால் அவர் அதை பிரச்சனையாக பார்க்கிறார் பிரியமானவர்களே அந்த பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு ஒரு வழி இருக்கிறது என்ன வழி ஏற்கனவே தேவன் அவனை சந்தித்து பலப்படுத்தி இருக்கிறான் தேவ பலத்தோடு போய் அந்த பிரச்சனையை சந்தித்திருக்கலாம் அதற்கு மாறாக மாம்சமான வழியை மேற்கொண்டான் என் பிரியமான சகோதரர் இன்றைக்கு நீ சந்திக்கிற பிரச்சனை அது சட்ட ரீதியான பிரச்சனையாக இருக்கலாம் பண ரீதியான பிரச்சனையாக இருக்கலாம் கல்வி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையாக இருக்கலாம் உடல்நிலையை பற்றிய பிரச்சனையாக இருக்கலாம் உனக்கு ஒன்று சொல்லுகிறேன் நீ கத்தரை உறுதியாய் பற்றி கொண்டு தேவரது வழியை விட்டு விலகாமல் என் தேவரே இதை சந்திக்க எனக்கு பலத்தை தாரும் இந்த பிரச்சனையில் நான் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று நீ சொல்வாயானால் உன் வைராக்கியத்தை கத்தர் நிச்சயமாய் மதிப்பார் உன் வைராக்கியத்தின் வழியை கத்தர் செய்வார் ஆகவே பயப்படாதே எப்படி ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி தேவன் மீது உள்ள நம்பிக்கையின்மை ஒருபோதும் வெட்கப்படுத்தாது ஒரு வெட்கப்படுத்துகிற கத்தரை நாம் ஆதா ஆராதிக்கவில்லை நம்முடைய விசுவாசத்தை கனப்படுத்துகிற தேவனையே ஆராதிக்கிறோம் ஆகவே என் அருமை சபைய தைரியமாக இருங்கள் இங்கு பாருங்கள் மம்சமான வழியை அவன் பின்பற்ற ஆரம்பித்தான் ஆதி யாகமும் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் அவசரம் இப்போது பாருங்கள் தந்திரமான வேலையை செய்ய போகிறான் தந்திரமான தன் அண்ணன் சந்திக்க வருகிறான் அவன் விசுவாசிக்க வேண்டும் சரி என்னை கொலை செய்ய வர வரக்கூடிய அண்ணனாக இருந்தாலும் அவன் கையிருக்கிற பட்டயத்தை செயலற்று போக செய்ய யாப்பூக்கு ஆற்றங்கரையிலே நான் சந்தித்த தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறான் என்னுடைய அண்ணனுடைய முகம் வேறுபட்டாலும் நான் சந்தித்த என் தேவனுடைய முகம் எனக்கு ஆறுதலாக இருக்கிறது நம்பி இருக்க வேண்டும் அதற்கு மாறாக மானசிகமான வழியை செய்கிறான் பாருங்கள் என்ன செய்கிறான் அவன் தன் அவர்களை பிரித்து பிரித்து ஆடு மாடு வேலைக்காரர்கள் வேலைக்காரிகள் மனைவிமார்கள் எல்லாரையும் பிரிக்கிறான் பிரிக்கும் போது ஒரு காரியத்தை செய்கிறான் பாருங்கள் கடைசியிலே யார் இருக்கிறார் ராகேலும் அவருடைய மகனாகிய யோசேப்பும் அப்படி முன்னால் இருக்கிற யாரையும் ஏசா தாக்கி அவளுக்கு கஷ்டம் ஏற்பட்டாலும் யார் தப்ப வேண்டும் ராகேல் தப்ப வேண்டும் டார்லிங் தப்ப வேண்டும் மற்ற எல்லாரும் எப்படி போயிட்டாலும் பரவாயில்ல எவ்வளோ வஞ்சகமான எண்ணம் இந்த ஒரு மனைவியும் அவள் பெற்ற பிள்ளையாக யோசிப்பை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று எண்ணி நானே தவிர அந்த முழு குடும்பமும் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்று கூட எண்ணவில்லை இதா இளவரசன் ஏற்றன் மிக தரக்குறைவான ஒரு நிலைக்கு உள்ளே போய்விட்டான் யாக்கோ 
குடும்பமுழுவதும் காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு தகப்பர் ஒரு தலைவர் எண்ண வேண்டுமே தவிர தனக்கு பிரியமான மனைவியும் அவள் மூலமாய் பெற்ற பிள்ளையை மாத்திரம் காக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தந்திரமாக கடைசியில் வைத்தார் அப்படியானால் அவன் தேவனை நம்பவில்லை தன்னுடைய தந்திரம் தன் மனைவியை காக்க வேண்டி எண்ணினான் தன்னுடைய யுக்தி தன்னுடைய மகனை காக்க வேண்டி எண்ணினானே தவிர தேவன் மேல் உள்ள விசுவாசம் தனக்கு உதவி செய்யும் என்று எண்ணாமல் போனார் பெரியமானவர்களே இந்த நாளில் உங்களுக்கு உதவி செய்ய போவது தேவன் உள்ள விசுவாசம் மாத்திரமே வேறு எதுவும் உங்களுக்கு உதவி செய்ய போவது இல்லை நீங்கள் எடுக்கிற மருந்தோ நீங்கள் படிக்கிற கல்வியோ உங்கள் கையில் இருக்க பணமோ உங்களுக்கு உதவியாக இருந்தாலும் அது காரியத்தை சாதிப்பதில்லை கர்த்தரே அதை செய்து முடிப்பார் ஆகவே தேவன் மீது உறுதியான நம்பிக்கையோடு இருக்கு ஆகவே இங்கு யுக்தியை நம்பி இவ்விதமாக அவன் தன் பிள்ளைகளை தன் மனைவியும் தன் பிள்ளையும் காப்பாற்றும்படி தந்திரமாக ஒழித்து வைக்கிறான் ஒன்று மறந்து போனான் ஏசா வருவது உண்மை ஆனால் இன்னொரு உண்மையும் இருக்கிறது எது ஆதியாகவும் முப்பத்தோராம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் கர்த்தர் யாக்கோவை நோக்கி உன் பிதாக்களுடைய தேசத்திற்கும் உன் இனத்தாரிடத்திற்கும் நீ திரும்பி போ நான் உன்னோடே கூட இருப்பேன் என்றார் நீ போ வழியிலே உன்னோடு கூட நான் இருப்பேன் என் பிரியமான சகோதரனை என் பிரியமுள்ள சகோதரியே உன் பிரச்சனையை எண்ணி எண்ணி மனம் நொந்து இருக்கிறாயே உன் பிரச்சனைக்கு மத்தியிலே உன்னோடு கூட கர்த்தர் இருக்கிறார் என்பதை நீ நிறைவு வைத்திருக்கிறாயா வழிப்பிரயாணத்தில் ஏசா வருகிறான் என்று கண்கள் கண்டன ஆனால் கூடவே என் கர்த்தர் இருக்கிறார் என்பதை அவன் உணராமல் போனது என்ன என் அருமையான சமய இந்த காலை வேளையிலே ஒரு பெரிய நம்பிக்கை என் கர்த்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் எந்த சூழ்நிலையிலும் வாக்களித்த தேவர் என்னை விட்டு விலகி போகவில்லை அவர் கூட இருக்கிறார் என்பதை எண்ணுங்கள் வியாதி இருக்கிறது பயப்படுகிறீர்கள் பரிகாரியும் கூடவே இருக்கிறார் கடன் தொல்லை பயப்படுகிறீர்கள் தேவைகளை சந்திக்கிற கர்த்தரும் கூட இருக்கிறார் பயப்படாதீர்கள் ஆகவே தேவ சமூகம் கூட இருக்கும் என்றால் ஏசாவுக்கு பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதை அவர் மறந்து போனான் கர்த்த தன்னோடு கூட இருக்கிறார் என்பதை மறந்து போனான் அருமையானவர்களை ஆகவே போராட்டமும் வெற்றியும் அவனுக்கு இப்போது உதவி செய்யவில்லை யா போக்கு ஆற்றங்கரையிலே அவனை அடைந்த வெற்றி இப்போது வாழ்க்கைக்கு உதவி செய்யவில்லை ஏனென்றால் தெய்வ சமூகத்தை சீக்கிரத்தில் மறந்து போனான் ஏன் மறந்தான் பிரச்சனையை பார்த்த உடனே வியாதியை பார்க்கிறீர்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கிறது எதிர்பார்த்த முன்னேற்றம் இல்லை பயப்படுகிறீர்கள் முன்னேற்றம் இல்லாமல் போகலாம் ஆனால் வாக்களித்த கர்த்தரும் இல்லாமல் போய்விட்டாரா யார் கர்த்தர் கூட இருக்கும் போது முன்னேற்றமோ பின்னேற்றமோ கர்த்தர் சகனத்தையும் சரியாக செய்வார் ஆகவே என்ன நடக்கிறது என்ன நடக்கவில்லை என்பதல்ல என் கூட கர்த்தர் இருக்கிறாரா என்பதுதான் பிரச்சனை ஆகவே தேவன் கூட இருந்தால் சகலம் சகலமும் நன்மைக்காக நடைபெறும் ஆகவே பெரியமானவர்கள் இப்போது யா போக்கு ஆற்றை கடந்து வந்த அவன் இளவரசனாக புறப்பட்ட அவன் இப்போது அந்த இளவரசனுக்குள்ள எல்லா சிராக்கியத்தையும் இழந்து பயந்து நடுங்கி ஒரு வேலைக்காரனை போல அவன் ஆய்விட்டான் முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் சாரி முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தை வாசியுங்கள் பாருங்கள் ஏழு தடவை குறைந்து போகிறாங்க கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் தமிழ்நாட்டில் சில அரசியல்வாதிகளுக்கு இது எளிதான காரியம் ஆனால் ஒரு மனிதனுக்கு கஷ்டமான காரியம் ஏழு தடவை அப்படி குனிந்து 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 தன் அண்ணனை பார்க்க போகிறான் எத்தனை பரிதாம் அவனுக்கு கர்த்தர் எப்படி அவனை அழைத்தார் இளவரசன் இளவரசன் செய்கிற வேலையை பார்த்தீர்களா ஏழு தடவை குறிந்து குறிந்து போகிறத இளவரசன் தன்னுடைய அழைப்பை தூர எறிந்து போட்டான் தேவன் கொடுத்த சிராக்கியத்தை இழந்து போனான் ஒரு அடிமையை போல குனிந்து குனிந்து போகிறான் 
அருமையானவர்களே இது அவனுடைய அழைப்பு அல்ல இப்படி பயந்து நடுங்கி போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிரியமானவர்களே அவன் பார்க்க வேண்டியது எது ஏசாவை அல்ல இளவரசனாகி அவனுடைய பார்வை எப்படி இருக்க வேண்டும் என் அருமையான சபையை இந்த காலை வேளையில் அதிகாரியிடத்திலிருந்து பதிலை எதிர்பார்த்திருக்கிறீர்கள் சூழ்நிலையிலிருந்து ஒரு பதிலை எதிர்பார்க்கிறீர்கள் நீங்கள் வேலை செய்கிற இடத்தில் ஒன்றை எதிர்பார்க்கிறீர்கள் ஆனால் நீங்கள் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய இடம் என்ன சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி ஒன்று ஒன்று எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன் இதைத்தான் தவறி போல யாப்போக்கு ஆற்றங்கரையிலே தனக்கு உதவி செய்த தன் கத்தரை பார்க்க வேண்டிய அவன் ஏசா வரும்பொழுது ஆண்டவரே எனக்கு எதிராக என் அண்ணன் வருகிறார் நான் உனக்கு சொன்னதை செய்யும் அளவும் கைவிடுதல் என்று சொல்லியிருக்கிறேரே நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் என்று வாக்களித்தேரே ஏசா என்னை எதிர்த்து வரும்போது நீரே பார்த்து கொள்ளும் என்று கத்தரை பார்க்க வேண்டிய கண்கள் கலங்கி தவித்து விட்டன என் பிரியமான சபையே கடும் பிரச்சனை எதிரே வரலாம் அதனால் உன் இருதயம் கலங்கி போக அவசியம் இல்லை வேதம் சொல்கிறது உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக தெய்வனத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள் என்று ஆம் பிரியமானவர்களே இப்போது யாக்கோவினுடைய பார்வை தவறிவிட்டது பார்க்க வேண்டிய பிரகாரமாய் பார்க்காததுனாலே இளவரசனாய் அழைக்கப்பட்ட அவன் இப்போது யாராக மாறிவிட்டான் வேலைக்காரனாய் பிரசங்கி பத்தாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் வாசியுங்கள் வேலைக்காரர் குதிரைகள் மேல் ஏறி போகிறதையும் பிரபுக்கள் வேலைக்காரர் போல் தரையிலே நடக்கிறதையும் கண்டேன் இங்கு என்ன காண்கிறீர்கள் நீங்கள் அவன் ஒன்று கண்டான் என்று பிரசங்கி சொல்கிறது நீங்கள் எதை கண்டீர்கள் பிரபு வேலைக்காரனை போல நடப்பதை பார்க்கிறீர்கள் இளவரசனாக அழைக்கப்பட்ட இளவரசனாக ஸ்தாபிக்கப்பட்ட பிரபுவாக நிலைநிறுத்தப்பட்ட யாக்கோவு இப்போது யாராக போகிறான் வேலைக்காரனை போல பெரிய மாணவர்கள் நீங்கள் யாராக இருக்கட்டும் ஒரு அலுவலகத்தில் நீங்கள் ஒரு பியூனாக இருக்கலாம் ஒரு அட்டண்டராக இருக்கலாம் மிக சாதாரண வேலையில் இருக்கலாம் ஒரு மேனேஜராக இருக்கலாம் நிர்வாகத்தினுடைய தலைவராக இருக்கலாம் எந்த நினைவில் இருந்தாலும் சரி நீ கிறிஸ்தவனாக இருந்தால் நீ எஜமானாகவே இருக்கிறாய் நீ கிறிஸ்தவனாக இருந்தால் உனக்கு அதிகாரம் உண்டு நீ கிறிஸ்தவனாக இருந்தால் உனக்கு தைரியம் உண்டு நீ குனிந்து நிற்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை எந்த இடத்திலும் கத்தருடைய பிள்ளை குனிந்து நடுங்கி திகைத்து இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்ன கர்த்தனம் கூட இருக்கிறார் அருமையான இதைத்தான் ஏசாய் இதைத்தான் யாக்கோவு மறந்து போனார் அதனாலே அவ்வளவாய் குனிந்து அவன் போகிறான் அருமையானவளே இது சார் அவனுடைய மிகப்பெரிய தோல் இளவரசன் என்று அழைக்கப்பட்டு இளவரசன் என்று தேவனால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு இப்பொழுது பரிதாபமான நிலையிலே அவன் குனிந்து தன் அண்ணனுக்கு முன்பு இப்படி நிற்கிறது என்று நாம் பார்க்கிறோம் அருமையானவளே கடவுளை முகமுகமாய் கண்டவன் புறப்படும் பொழுது தேவ தூதர்கள் அவனோடு கூட வந்தார்கள் இத்தனை சலாக்கியம் இருந்தும் ஏன் இந்த நிலைமை என்றால் அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவன் தேவ சமூகத்தை இழந்து போனான் தன்னோடு தன்னோடு கூட இருக்கிற கத்தனுடைய சமூகத்தை அவன் இறுதியை உணரவில்லை இப்போது ஏசா அவனை நோக்கி வரும் பொழுது இவனை அரவணைப்பதற்காக வருகிறான் ஏசா பெரிய மன மாற்றத்தோடு வருகிறார் அவனுக்கு அந்த மன மாற்றத்தை கொடுத்தது யார் இவன் யாப்போக்கு ஆற்றங்களை ஜெபித்தானே அந்த ஜெபத்தினுடைய விளைவு கத்தனுடைய கிருமை ஏசாவை மனமாற செய்திருக்கிறது ஆதரவுள்ள ஏசா தன் தம்பியை அரவணைக்கும்படியாக மாறி வர காரணம் என்ன ஜெபத்தினாலே சூழ்நிலை மாறியது 
என் அருமை சபையே உன்னுடைய ஜபத்தினாலே சூழ்நிலைகள் மாறும் உன்னை விரோதிக்கிறவர்கள் உனக்கு அன்பாக வருவார்கள் நெடுநாள் பகையாக இருந்த பகை சமாதானமாய் முடியும் உன்னை விட்டு பிரிந்து போவேன் என்று சொன்னவர்கள் உன்னை நெருங்கி வருவார்கள் காரணம் உன் ஜபம் வெற்றி பெறும் ஆகவே என் அருமை சபையே ஜபத்திலே ஆழமான நம்பிக்கைமை அன்றைக்கு சிறைச்சாலையிலே பேதர் இருக்கிறான் அந்த பேதர் இப்போது வெளியே வரப்போகிறான் சிறைக்கதவு திறந்தது பேதர் வரப்போகிறான் கடைசியிலே பெரிய தடை அங்கு ஒரு இரும்பு கதவு இருக்கிறது அந்த இரும்பு கதவு திறக்காவிட்டால் வெளியே வரவே முடியாது என் அருமையான சகோதரனே உன் பிரச்சனை ஒரு இரும்பு கதவு இது திறக்காவிட்டால் இனி எதுவுமே நடக்காது இது திறக்க வேண்டும் இது திறக்காவிட்டால் அது நடக்காது பிரியமானவர்களே அடைபட்டு கிடக்கிற சில இடங்கள் உதவி அடைபட்டிருக்கிறது வல்லமை அடைபட்டிருக்கிறது ஆற்றல் அடைபட்டு கிடக்கிறது சக்தி அடைபட்டு கிடக்கிறது இது திறக்க வேண்டும் இது திறக்காவிட்டால் எதுவுமே நடக்காது திறக்குமா அப்போ சொன்ன நடவடிகள் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் எப்படி சொல்கிறது அவர்கள் முதலாம் காவலையும் இரண்டாம் காவலையும் கடந்து நகரத்திற்கு போகிற இரும்பு கதவண்டையிலே வந்தபோது அது தானாய் அவர்களுக்கு திறவுண்டது அது தாராய் திறவுண்டது எது தாராய் திறவுண்டது இரும்பு கதவு இது திறக்காது இது இனிமே நடக்காது என்று சொன்ன அது திறக்கும் கர்த்தர் தன் நாமத்தை வகிமப்படுத்துவார் ஆகையால் தைரியமாக இந்த வசனத்தையே எடுத்துக்கொள் அது திறக்க எது திறக்காது என்று கவலைப்படுகிறாயோ எது எனக்கு ஒரு வாழ்வாய் அமையாது என்று பயப்படுகிறாயோ அது மீது கர்த்தர் கரமைப்பார் ஏன் அது நடக்கும் ஏறெடுக்கப்பட்ட ஜபம் நீ ஜபித்திருப்பாய் ஆனால் இனி பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இனி போய் ஜபிக்க வேண்டியது இல்லை ஏற்கனவே நீ ஜபித்திருக்கிறாய் அல்லவா பயப்படாதே நீ ஜபித்தபடியே எல்லாம் நடக்கும் கர்த்தர் சகரத்தையும் வாய்க்க பண்ணுவார் இதுதான் ஏசாவினை நம்பிக்கையாக இருக்க வேண்டும் அதற்கு மாறாக அவன் நடந்து கொள்கிறான் அந்த நம்பிக்கைக்கு மாறாக நடந்து கொள்கிறான் பாருங்கள் ஏசாவை அவன் தேடி போக வேண்டிய அவசியம் இப்படி பணிந்து குனிந்து வேலைக்காரனை போல போக வேண்டியது இல்லை ஏனென்றால் ஆதியாகமம் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாம் வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது ஈசாக்கு ஏசாவுக்கு பிரதித்தரமாக இதோ நான் அவனை உனக்கு எஜமானாக வைத்தேன் போதும் நான் அவனை உனக்கு எஜமானாக வைத்தேன் இப்போது ஏசா நடந்து போகும்போது மன்னிக்க யாக்கோவன் நடந்து போகும்போது தன் தலை மீது ஒரு ஆசீர்வாதத்தை சுமந்து போகிறான் கவனிக்கிறீர்களா தன் தலை மீது ஒரு ஆசீர்வாதத்தை சுமந்து போகிறான் என்ன ஆசீர்வாதம் ஏசாவுக்கு இவன் தான் எஜமான் என்னுடைய சகோதரனுக்கு எனக்கு எதிரே வருகிறானே அவனுக்கு நான் தான் எஜமான் நான் என்ன சொல்கிறேனோ அதற்கு அவன் கீழ்படிய வேண்டும் இதுதான் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஆசீர்வாதம் அதை தலையிலே சுமந்திருக்கிறான் அதை இதயத்தில் சுமக்கவில்லையே அவன் தலை மீது அந்த ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது அதை விசுவாசிக்க வேண்டிய இதயம் சுருண்டு போயிற்று அதனாலே பயப்படுகிறான் வாக்குத்தங்களை மூளையில் சுமந்ததற்கு அறிவிலே சுமந்ததற்கு வாக்கு தத்தங்களை விசுவாசத்தில் சுமங்கள் வாக்கு தத்தங்களை இருதயத்தில் சுமந்துவார் நிச்சயமாய் வாக்கு பண்ணினவர் வாக்கு மாறாதவர் அதை நிறைவேற்றி கொடுப்பார் அருமையான் பிள்ளை ஆகவே தைரியமாக இருங்கள் இந்த வாக்கு தத்துவத்தை பெற்று அடிமையை போல அவன் நடந்து கொள்கிறான் அருமையான பிள்ளை அதனுடைய விளைவு பாருங்கள் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் நாலாம் அவசரம் அப்பொழுது ஏசா எதிர்கொண்டு ஓடி வந்து அவனை தழுவி அவன் கழுத்தை கட்டி கொண்டு அவனை முத்தம் செய்தான் ஆம் வாக்கு தத்துவத்தின் விளைவை பார்த்தீர்கள் யார் யாரை வந்து தழுவி கொண்டது எதை பகை என்று எண்ணினாயோ எதை எதிர்ப்பு என்று எண்ணி இருக்கிறாயோ அது உனக்கு முன்பு பணிந்து விடுகிறார் 
எது உன்னை ஜெயிக்கும் என்று எண்ணுகிறாயோ அது உனக்கு முன்பு தோற்று போய்விட்டது இதுதான் வாக்கு தத்துவத்தின் வல்லமை அப்படி நமக்கு நடக்க வேண்டும் என்றால் வாக்கு தத்துவத்தை விசுவாசியுங்கள் உறுதியாக இருங்கள் கத்த நிச்சயமாகவே அப்படி செய்வோம் ஆனால் இவனோ என்ன செய்கிறான் பாருங்கள் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் கடைசி நான் உம்முடைய முகத்தை கண்டது தேவனுடைய முகத்தை கண்டது போல் இருக்கிறது நான் உன்னை கண்டது தேவனுடைய முகத்தை கண்டது போல் இன்னும் தாழ்ந்து போய்விட்டான் இதெல்லாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஒரு மனிதனை இப்படி புகழ வேண்டிய அவசியமே இல்லை எல்லாம் பயத்தினாலே புகழ்கிறார் பயத்தினாலே நடுக்கத்தினாலே இப்படி எல்லாம் சொல்லி யாக்கோபு தோற்று போனான் என் பிரியமுள்ள சகோதரனே என் பிரியமுள்ள சகோதரிய மகனே மகளே சூழ்நிலையினாலே பயந்து போய் நீ பேசுகிற வார்த்தைகள் உனக்கு தோல்வி முத்திரைகளையே தரும் இது நல்லதல்ல நீ விசுவாச வார்த்தைகளை பேசு நீ ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு வேதம் சொல்கிறதே பிள்ளைகள் ஆகும்படி கத்தர் உனக்கு செல்லம் கொடுத்தார் என்று வேதம் சொல்லவில்லை பிள்ளைகள் ஆகும்படி உனக்கு அதிகாரம் கொடுத்த அந்த அதிகாரம் எங்கே உனக்கு ஒரு அதிகாரம் இருந்தால் நீ பயந்து நடுங்கி இருப்பாயா மேனேஜர் உன்னை பார்க்க வருகிறார் பயப்படாதே நீ தேவனுடைய பிள்ளை கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார் டாக்டர் வருகிறார் என்ன சொல்வாரோ பயப்படாதே நீ தேவனது பிள்ளை உன்னை ஜபம் வெற்றி பெறும் ஆகவே சூழ்நிலைகளுக்கு பயப்படாதீர்கள் கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருப்பார் தைரியமாக இருங்கள் வாக்கு தத்துவத்தை அற்பமாக எண்ணாதீர்கள் தலையில் சுமந்து கொண்டிருக்காதீர்கள் இதயத்தில் சுமந்து வாருங்கள் இவன் அதை எல்லாம் மறந்து போனான் பெரியமானவர்களே இப்போது அவனுடைய வாழ்க்கை ரெண்டாம் தோல்வியை பார்க்க போகிறோம் இது அவனுடைய முதல் தோல்வி இப்போ ரெண்டாவது தோல்வி என்ன என்று பார்க்கிறோம் அவனுடைய தந்திரமே ரெண்டு பயம் முதல் தோல்வி ரெண்டாவது தோல்வி அவனுடைய தந்திரம் தந்திரமாக நடக்க ஆரம்பிக்கிறார் ஆதியாகவும் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் பின்பு அவன் நாம் புறப்பட்டு போவோம் வா நான் உனக்கு முன் நடப்பேன் என்றான் அருமையாரவில்லை எவ் இப்போது ஏசா சொல்கிறான் வா புறப்பட்டு போ ஏசா நல்ல மனம் மாறிவிட்டான் கூட வா என்று அழைக்கிறான் உண்மையாக அழைக்கிறான் மன மாற்றத்தை கத்தர் உண்டு பண்ணியிருக்கிறார் உனக்கு இன்னும் சந்தேகம் போகவில்லையே நான் மனம் மாறிவிட்டேன் என்று ஏசா சொன்னதுனாலே யாக்கோவை ஏற்றுக்கொள்வானா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் ஆதியிலே மனம் மாறாமல் இருந்தார் கத்தருடைய விஷயத்தில் உண்மைதான் ஆனால் யாக்கோவு விஷயத்தில் இப்போ மனம் மாறி வந்திருக்கிறார் வா கோபம் அன்பாக கூப்பிடுகிறார் நம்ப முடியவில்லை ஏன் நம்ப முடியவில்லை வாக்கு சத்தத்தை அவன் இதயத்தில் சுமக்கவில்லை ஆகவே சந்தேகப்படுகிறான் சரி சந்தேகப்படுவது கூட ஒரு சுவாமம் அவனுக்கு விட்டுவிடலாம் என் பிரியமான சகோதரன் உன் குடும்பத்திலே சந்தேகத்தையே வைத்து கொண்டு நீ வாழ்க்கை நடத்தாதே புருஷன் என்ன சொன்னாலும் பொய் தான் சொல்கிறான் என்று சந்தேகப்படாது பொய் சொன்னது உண்மை உன் புருஷன் உன்னத்தில் பொய் சொன்னது உண்மை ஆனால் உன் புருஷன் பொய்யின் உருவம் அல்ல சந்தர்ப்பம் பொய் சொன்னார் நம்பு அவர் உண்மை பேசுவார் உன்னுடைய மனைவி ஒரு இடத்தில் பொய் சொன்னது உண் பொய் சொன்னது தான் ஆனால் இப்போதும் பொய் தான் சொல்வாள் என்று எண்ணாது கர்த்தர் மாற்றம் செய்வார் உன் பிள்ளைகள் கீழ்ப்படியாமல் இருந்தது உண்மைதான் ஆனால் தொடர்ந்து அப்படித்தான் இருப்பார்கள் என்று எண்ணாதே பிள்ளைகள் கீழ்ப்படிவார்கள் உன் பிள்ளைகளுடைய சமாதானம் பெரிதாயிருக்கும் அவர் கத்தராலே போதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் தைரியமாயிரு சந்தேகத்திலேயே இராதே சந்தேகத்திலேயே வாழ்க்கையை ஓட்டாதே அவன் திருந்த மாட்டான் அப்படி சொல்லாதே எந்த மனிதனும் பாவம் செய்வான் எந்த மனிதனும் மன்னிப்பு பெறுவான் தெய்வனுடைய மன்னிப்பு இறக்க வாழப்பட்டது பிரியமானவர்களே 
இப்போது யார் ஏசா நம்பவில்லை சரி நம்பவில்லை பரவாயில்லை அடுத்து என்ன செய்கிறான் என்று பாருங்கள் பதிமூன்றாம் வசனம் அதற்கு அவன் பிள்ளைகள் இளம் பிள்ளைகள் என்றும் கறவையான ஆடு மாடுகள் என்னிடத்தில் இருக்கிறது என்றும் என் ஆண்டவனுக்கு தெரியும் அவைகளை ஒரு நாளாவது துரிதமாய் ஓட்டினால் மந்தை எல்லாம் மாண்டு போம் அத்தனையும் போய் நான் கொஞ்ச தூரம் நம்ம ஆடு இலை கொண்டு வந்தால் அது பலகீனமான ஆடுகள் எல்லாம் செத்து போகும் என்று என்ன சொல்கிறான் என்று என்ன சொல்கிறான் ஆண்டவனே 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 நான் என்ன அர்த்தம் இவை யாரு அடிமை உன்னுடைய அடிமையாக நான் சொல்கிறேன் வாக்குத்தத்தை என்ன சொல்கிறது நீ அவனுக்கு எஜமான் பயத்தினாலே நீ என்ன சொல்லுகிறாய் பிரச்சனையினாலே என்ன சொல்லுகிறாய் நான் உனக்கு அடிமை நீ எனக்கு ஆண்டவன் அதனாலே தந்திரம் செய்கிறார் எப்போது தேவன் கொடுத்த வாக்கு தத்துவத்தை நம்ப முடியவில்லையோ ஆத்மா தந்திரம் பண்ணும் பேத வசனத்தை விசுவாசிக்க தவறிய உள்ளங்கள் தந்திரங்களையே கையாடும் பேத வசனத்தை பின்பற்றாத இதயங்கள் மாம்சமான வழியை பின்பற்றும் அதைத்தான் யாக்கோ இப்போ பின்பற்றுகிறான் வேத வாக்கியங்களை தூர போட்டான் வாக்கு திட்டங்களை தூர எரிந்தான் மாம்சமான வழியிலே நடக்கிறான் பதினான்காம் வசனத்தை வாசியுங்கள் என் ஆண்டவனாகிய நீர் உமது அடியானுக்கு முன்னே போம் நான் சேயிருக்கு என் ஆண்டவிடத்தில் வருமளவும் பாருங்கள் இப்போ சொல்லுகிறான் அண்ணனேன்னு கூப்பிடல எப்படி கூடுகிறான் ஆண்டவரன் இன்னைக்கு அப்படித்தான் வயம் அதிகமாயிட்டா மனுஷனை பார்த்து தெய்வமே அடியுமா இன்னும் ரொம்ப பயமாயிட்டுனா என் இதய தெய்வமே அடியுமா பயம் பயம் அருமையான இயேசுவை பார்த்து இதய தெய்வமே என்று அழைக்க வேண்டிய பணிகள் யார் யாரையோ தெய்வம் என்று அழைக்கிறான் இங்க அண்ணனை பார்த்து என்ன சொல்லுகிறான் உங்க முகத்தை பார்த்த தெய்வத்தின் முகம் இப்போ ஒன்று பார்த்து சொல்கிறான் ஆண்டவனே எஜமானே என்று கூப்பிடுறான் சொல்லி என்று சொல்கிறான் நான் செய்யிருக்கு வருவே நீ செய்யிருக்கு போகும் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் நானும் என் மனைவி என் பிள்ளைகளெல்லாம் கொடுத்து கொண்டிருவான் அருமையான பிள்ளை அவன் செய்யிருக்கு போகவே இல்லை அவன் சுக்கோத்துக்கு போகிறான் ஆனால் எங்கே வருவேன் என்று சொன்னான் செய்யிருக்கு இன்றைக்கும் அப்படித்தான் பிரதர் நீங்கள் போங்க பாகாயத்தில் உங்கள் வீடு நான் அடுத்த பத்தாவது நிமிடம் நான் பாகாயத்தில் அங்கே இருப்பேன் சொல்லிட்டு சேன் பாகத்துக்கு போவார் வார்த்தையில் உண்மை இல்லை தந்திரம் மாற்றி போவதல்ல குற்றம் இதயத்திலேயே ஒரு தீர்மானம் பொய் சொல்லுகிறான் நான் செய்யிருக்கு வருவேன் சொல்லும்போதே இருதயத்தில் செய்யிருக்கு போகக்கூடாது என்று எண்ணம் பெரிய மாணவர்களே இது சாதாரண பொய் என்று சொல்லுவோம் ஒரு தேவ மனிதனுக்கு இது அழகல்ல ஒரு இளவரசனுக்கு இது அழகல்ல பெரிய மாணவர்களே உங்கள்கிட்ட கேட்குறாங்க பிரதர் அந்த லெட்டரை போஸ்ட் பண்ணீங்களா நேற்றே பண்ணிட்டேன் அதை எழுதியிருக்கவே மாட்டார் சர்வசாதாரணமாக மனிதன் பொய் சொல்லுகிறான் கிறிஸ்தவன் சொல்கிறான் இளவரசன் பொய் சொல்லுகிறான் பெரிய மாணவர்களை கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் நண்பிடத்தில் எத்தனை பொய் எத்தனை காரியங்கள் ஒரு சின்ன காரியத்துக்கு கூட கிறிஸ்தவன் பொய் சொல்வானாமான் அது எத்தனை பரிதாபமான காரியம் கொஞ்சம் செக் யுவர் லைஃப் கடந்த நாட்களிலே இப்படிப்பட்ட பொய்களை சொல்லியிருக்கிறோமா நம்முடைய இஷ்டப்படி நாம் நடந்து கொள்கிறோமா இங்கே பொய் சொல்கிறோம் செய்யிருக்கு என் ஆண்டவர் செய்யிருக்கு வரும்போது நான் அங்கே வருவே என்று சொன்னான் ஆனால் செய்யிருக்கு போகவில்லையே சொன்னது ஒன்று செய்வது ஒன்றாயிருக்கிறது எங்கே போனான் என்று பாருங்கள் பதினேழாம் அவசரம் யாக்கோபு சுக்கோத்திற்கு பிரயாணம் பண்ணி ஆம் இப்போ போய் அவன் மனசில் எண்ணம் சுக்கோத்துக்கு போக வேண்டும் ஆனால் வாயினால் சொன்னது செய்யருக்கு வருவேன் பிரியமானவர்கள் நம்முடைய வாய் ஒன்றும் நம்முடைய வாழ்க்கை மற்றொன்றையும் சொல்லுமானால் எவ்வளவு பரிதாபமான மனிதர்களாக நாம் இருப்போம் ஆகையினால் யாக்கோபு 
தன் வாயின் வார்த்தை வேறு அவனுடைய வாழ்க்கை வேறாக இருந்ததனாலே அவனுடைய வாழ்க்கை இது ரெண்டாவது தோல்வி மூன்றாவது தோல்வியை பார்த்து முடிப்போம் இந்த மூன்றாவது தோல்வி தான் அவனுடைய வாழ்க்கை மிக கடும் பிரச்சனையாக இருக்கின்றன இதே வசனத்தை திரும்ப வாசியுங்கள் பதினேழாம் வசனம் யாக்கோபு சுக்கேத்திற்கு பிரயாணம் பண்ணி எதற்கு சுக்கோத்திற்கு பிரயாணம் பண்ணி தனக்கு ஒரு வீடு கட்டி தன் மிருக ஜீவன்களுக்கு கொட்டாரங்களை போட்டான் அதனாலே அந்த செலத்திற்கு சுக்கோத் என்று பெயரிட்டான் இவன் அங்கு தங்குவதற்கு ஒரே காரணம் என்ன ஆடு மாடுகளுக்காக தங்கினான் தன்னுடைய மிருக ஜீவன்களுக்காக அந்த இடத்தை தெரிந்தெடுத்தான் அடுத்து ஒரு காரியத்தை செய்கிறான் வாசி பாருங்கள் பதினெட்டாம் வசனம் யாக்கோபு பதான் அராமிலே வந்த பின்பு காணான் தேசத்தில் இருக்கிற சாலேம் என்னும் சீகேமுடைய பட்டணத்திற்கு அருகே சென்று பட்டணத்திற்கு எதிரே கூடாரம் போட்டான் எதிரே கூடாரம் பொல்லாத பட்டணம் அந்த சீகேம் பட்டணத்துக்கு எதிராக கூடாரத்தை போட்டான் இது உங்களுக்கு எதை ஞாபகப்படுத்துகிறது லோத்தை ஞாபகப்படுத்த லோத்து சோதோம் பட்டணத்துக்கு நேரே கூடாரம் போட்டான் அதனுடைய விளைவு தன் ரெண்டு பெண் பிள்ளைகளை இழந்தான் இவர் கூடாரம் போட்டால் தன் ஒரே மகளாகி தீனாலை இழந்தான் உன் பட்டனுடைய கூடாரம் எதை பார்த்து இருக்கிறது ஒரு தகப்பன் மிகுந்த கவனமாக இருந்திருக்க வேண்டும் பெண் பிள்ளைகளை வைத்திருக்கிற தகப்பன் கவனமாக இருக்க வேண்டும் தார் குடியிருக்கிற இடம் எப்படி இருக்கிறது தன் வீட்டுக்கு வந்து போவோர் யார் என்பதை குறித்த ஜாக்கிரதை உள்ளவனாய் தகப்பல் இருக்க வேண்டும் யாக்கோபு அதில் தவறி போனான் அவனுடைய இருதயமானது இப்போது இந்த பொல்லாத நகரத்தை நோக்கி கூடாரம் போட்டார் அது ஒரு தவறு அடுத்ததாக செய்கிற காரியத்தை பார்க்கிறோம் அவன் என்ன செய்கிறான் என்றால் பத்தொன்பதாம் சனத்தை வாசியுங்கள் தான் கூடாரம் போட்ட வெளியின் நிலத்தை சீகேமின் தகப்பனாகிய எமோரியனின் புத்திரன் கையிலே நூறு வெள்ளி காசுக்கு கொண்டான் கொஞ்சம் கவனியுங்கள் யாக்கோபு வீட்டுக்கு ஒரு வாலிபன் வருகிறான் அந்த வாலிபனுடைய பெயர் என்ன சிகே சுக்கோத்தில் உள்ள மிகப்பெரிய பணக்காரனுடைய பிள்ளை அவன் யாக்கோபு வீட்டுக்கு வருகிறான் அவன் மூலமாக பேச்சுவார்த்தை நடக்கிறது ஒரு நிலம் வாங்க வேண்டும் என்று முதலாவது கவனியுங்கள் சுக்கோத்திலே நிலம் வாங்க கூடாது ஏனென்றால் அவன் போக வேண்டிய தேசம் இடம் வேறு இந்த இடத்துல நிலம் வாங்கி இங்கு தங்கக்கூடாது எங்கே போக வேண்டும் அவர் பெத்தேலுக்கு போக வேண்டும் கத்தர் நான் உனக்கு தரிசனமான பெத்தேலுக்கு வா நான் பெத்தேலிலே உன்னை ஆசீர்வதிப்பு என்று சொல்லியிருக்கிறார் உன் தசம பாகங்களை நான் கொண்டு வந்து செலுத்து என்று அவனுக்கு சொல்ல போகிறார் கொஞ்ச நாட்களிலே இவ்விதமாக தேவன் பெத்தே பெத்தேலுக்கு அழைக்கும் போது அவன் எங்கே நிலம் வாங்குகிறான் சுக்கோத்திலே நிலம் வாங்குகிறான் அது ஒரு தவறு அந்நியரும் பரதேசியமாக இருக்க வேண்டிய அவன் இந்த இடத்துல சுதேசி போல இருக்க ஆரம்பித்து விட்டான் போக வேண்டிய இடத்துக்கு போகவில்லை நாம் எல்லாரும் போக வேண்டியது பரலோகம் நித்திய ராஜ்யத்தின் பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் இந்த பூமியிலேயே நம்முடைய மனம் லைத்து விடக்கூடாது இந்த பூமியே நம்முடைய லட்சியம் வந்து இருந்து விடக்கூடாது அருமையானவர்களே இப்போது பார்க்கிறோம் நூறு வெள்ளி காசு கொடுத்து அதை வாங்கினான் யார் கையில் கொடுத்துருப்பார் எடுகிறீர்கள் இந்த நூறு வெள்ளி காசை யார் கையில் கொடுத்துருப்பார் சீக்கேம் கையில் சீக்கேம் அந்த பணத்தை வாங்குகிறான் அவட்ட யாக்கோவை பார்த்து என்ன சொல்லியிருக்கணும் என்ன யாக்கோவு ஒரு பெரியவரை பார்த்து என்ன சொல்லியிருக்கணும் பெரியவரே ஐயா அப்படின்னு சொல்லணும் அவன் அப்படி சொல்லியிருக்க மாட்டான் அங்கிள் அவனுடைய நடவடிக்கை எல்லாம் சரியில்லை இந்த நிலத்தை விற்பதற்காக வீட்டுக்குள் வந்த இவன் தான் இந்த பெண்ணையை பாழாக்கினான் பி வெரி கேர்ஃபுல் தன் வீட்டுக்கு வருகிற வாலிபர் தன் வீட்டிலே வந்து பழகிறவர்களை குறித்து ஒரு தகப்பன் அஜாக்கிரதையாக இருக்கக்கூடாது என்பதை நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிற தகப்பர் யாக்கோப் அதில் அஜாக்கிரதையாக இருந்தான் அந்த நிலத்தை வாங்கியிருக்கவே கூடாது ஏன் வாங்கியிருக்கக்கூடாது 
அது அதுவுக்கு சொந்த அவன் அந்த இடத்தில் தங்கக்கூடாது அவன் எப்படி வாழ வேண்டும் பரதேசிய போல கடந்து போக வேண்டும் அதை அவன் தவறி போனான் அருமையாரோடைய போக வேண்டிய இடம் எது பெத்தேல் பெத்தேலுக்கு போகவில்லை வழியிலே இடத்தையெல்லாம் வாங்கி செட்டில் பண்ணி ஆகிவிட்டது இனி யாரை ஏமாத்துறோம் அண்ணனை ஏமாத்தியாச்சு சூழ்நிலை ஏமாத்தியாச்சு எல்லாரும் இன்னும் ஒரே ஒரு ஆள் பாக்கி யார் கத்தர் அதுக்குதான் பலிபீடம் இந்த கத்தரை ஏமாற்றுவதற்கு உங்கள் பலிபீடம் ஏன் இந்த இடம் அல்ல எங்கே போய் தொடர்ந்து கொள்ள வேண்டும் நான் தூணாக நிற்கின இந்த இடம் என் தேவனுக்கு வீடாகும் And the worship the Lord as he desired earlier. We, he must keep all his vows. 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 That was God's will. That was God's will. That was his plan. That was God's will. That was God's will. That was God's will. Where is God's will? Where is God's will? இந்த சுக்கோத்தில் இருந்து என்ன என்ன கட்டிக்கலாம் பலிபீடம் கட்டி அதுக்கு என்ன பேர் ஏன் எல்லாம் அந்த ஆன்டிடோட் செய்த பாவத்திற்கு பரிகாரம் தேடுகிறான் ஆண்டவர் மன்னிக்க வேண்டுமே என்பதற்கு பலிபீடம் கேட்டு இது எந்த இடத்துல இருக்க வேண்டிய மனிதர் எங்கே போயிருக்கிறான் ஏ சுக்கோத்தில் போய் பலிபீடத்தை கட்டி என்ன சொல்கிறான் ஏன் எல்லாக இஸ்ரேல் ஆண்டவர் மகிழ்ந்து விட மாட்டார் இந்த தொழில் வாரத்தில் ஆறு நாள் இஷ்டம் போல் அறையுது ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை ஆன்டிடோட் செய்த பாவத்துக்கு பரிகாரம் அப்படி வர அப்படி செய்யக்கூடாது அருமையாளர்களே இது ஒரு பரிகாரம் வாய்ந்த ஆராதனை இருக்கக்கூடாது என் கத்தரை தொழுது கொள்கிற இடமாக இருக்க வேண்டிய பரிகாரமாக இருக்கக்கூடாது இஷ்டம் போல் அறைவதும் பிறகு பைபிள் எடுத்து வாசித்து அது அல்ல வாழ்க்கை சீராயிருக்க வேண்டும் இந்த பலிபீடத்தில் கத்த பிரியமாக இருக்க மாட்டார் உங்களுடைய பலிபீடம் எப்படி இருக்கிறது அருமையானவர்களே நீங்கள் இன்றைக்கு ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிறீர்களே ஏன் வந்தீர்கள் நான் வந்திருக்கிறேன் நீ ஏன் வந்திருக்கிறேன் பரிகாரமாய் வந்தால் தெய்வன் நம்மள் சந்தோஷப்பட மாட்டார் ஏன் எல்லாகையிலே கத்தர் பிரியப்படவில்லை மெத்தேனுக்கு போக வேண்டும் கார்னர்வும் மாட்சிகமான ஒரு காரியத்தை செய்கிறார் பெரியமானவர்கள் இது இப்போ சுக்கோத்திலே அவனுடைய குடும்பம் இருக்கிறார் ஆனால் சுக்கோத்தை அவன் தேடிக்கொண்டது எதற்காக ஆடு மாற்றுக்காக இட் வாஸ் அ குட் பிளேஸ் ஃபார் ஷீப் பட் நாட் அ குட் பிளேஸ் ஃபார் லேம் ஆடுகளுக்கு நல்ல இடம் ஆட்டுக்குட்டிக்கு நல்ல இடம் அல்ல தீராளுக்கு நல்ல இடம் அல்ல ஆடுகளுக்கு நல்ல இடம் என் அருமையான சகோதரனே நீ சமாளித்து விடுவாய் சகோதரனே நீ சமாளித்து விடுவாய் சகோதரியே உன் பிள்ளை சமாளிக்கமா அந்த சூழ்நிலையிலே உன் மகன் சமாளிப்பானா உன் சின்ன மகள் சமாளிப்பாளா நீ எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே குடும்பத்தை வைத்திருக்கிறாய் வந்து போவரை எதிர்த்து நிற்கிற மன ஆற்றலை உன் பிள்ளைகள் பெற்று விடுவார்களா அது காதல் விழுகிற சம்பாஷனைகளை வெறுத்து தள்ளக்கூடிய மனநிலையிலே பிள்ளைகள் வளர்ந்திருக்கிறார்களா என் அருமையான சபையை சற்று யோசி யாக்கோவு தவறிவிட்டான் தேனாளுடைய பலவீனத்தை உணரவில்லை யாக்கோவு நின்று பிடிக்க முடியும் அவனுடைய மகன் நின்று பிடிக்கலாம் இந்த சின்ன பிள்ளை இவள் நின்று பிடிப்பாளா யோசிக்க வேண்டிய தகப்பன் யோசிக்க தவறி நான் அத சொல்லி சீக்கிரமாய் முடித்து விடுகிறேன் முப்பத்தி நாலாம் அதிகாரம் முதலாம் அவசரம் லேயால் யாக்கோபுக்கு பெற்ற குமாரத்தி ஆகிய தீனால் தேசத்து பெண்களை பார்க்க புறப்பட்டாள் ஒரு கூடாரத்திலேயே ஒரு பெண் எத்தனை எவ்வளவு காலம் இருப்பாள் ஒரு வாரிப பிள்ளை உன் வீட்டிலே எத்தனை நேரம் இருக்கும் மகளே எங்கேயும் போகாதே சரியம்மா வேதவாசை சரி இங்கே உட்கார்ந்துரு சரி டிவி இருக்கிறது அதை போடாதே சரி இந்த பத்திரிகை இருக்கல இதை வாசிக்காதே சரி என்ன செய்யும் என்ன செய்யும் இந்த குழந்தை 
அதற்கு என்ன வழி உண்டு பண்ணி கொடுத்திருக்கிறோம் செய்யாதே செய்யாதே செய்யாது என்று நியாய பிரமாணங்களை சுமத்தினமே தவிர வாழ்வதற்கு வழிகளை உண்டு பண்ணி கொடுத்தோமா ஒரு பிள்ளை எவ்வளவு நாள் அடைபட்டு வீட்டில் கிடக்கும் தேனால் உன் வீட்டை பற்றி நீ என்ன சொல்கிறாய் என் வீடா தனிமை சிறை போலீஸ் பக்ரீதிற்கு கூட தனியாக இருக்க முடியவில்லையா எனக்கு தனிமை சிறையை தாங்க முடியவில்லை என்கிறான் ஒரு கைதி வீடுகள் தனிமை சிறையாய் போய்விட்டன பிள்ளைகளுக்கு ஒரு சந்தோஷமற்ற வீடு பெற்றோர்களே பிள்ளைகளை சந்தோஷமாய் வைத்திருங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே போக வேண்டும் என்று எண்ணினான் வீடு நரகம் என்று அர்த்தம் வீட்டை விட்டு வெளியே போக பிள்ளைகள் விரும்ப என் வீடே எனக்கு பரலோகம் என்று இருக்க வேண்டும் என் வீட்டிலே நான் சந்தோஷத்தை காண்கிறேன் என்று பிள்ளைகள் இருக்குமானால் அதுதான் வீடு பெரிய மாணவர்களே பிள்ளைகள் வீட்டில் தங்க விரும்புகிறார்களா வெளியே போக விரும்புகிறார்களா நீங்களே பாரு ஒரு நிமிடம் கூட வீட்டில் இருக்க மாட்டேங்கிறான் அப்படியா சொல்கிறாய் சகோதரி வீடு அவனுக்கு நரகமாக இருக்கிறது அந்த வீட்டை சீர்படுத்துங்கள் ஆகவே இப்போ தீனால் புறப்பட்டு விட்டால் தப்பல்ல தீனால் புறப்படுகிறான் எவ்வளவு நேரம் வீட்டில் இருப்பாள் அழகான ஒரு பட்டணம் பார்க்க போகுது யாக்கோவு கேட்டிருக்க வேண்டும் லேயால் கேட்டிருக்க வேண்டும் தீனால் எங்கே போகிறாய் எப்போது வருவாய் நாங்கள் உன்னை பார்க்க வேண்டும் என்றால் எந்த இடத்தில் இருப்பாய் செல்போனை கையில் எடுத்திருக்கிறாய் யாரிடத்தில் பேச போகிறாய் இவ்வளவு நேரம் யாரிடத்தில் பேசினாய் அதை குடு நான் பார்க்கிறேன் கேட்டிருப்பாயா தாயே உன் பிள்ளையை விசாரித்திருப்பாயா அஜாக்கிரதையாக யாக்கோபு விட்டான் அஜாக்கிரதையாக லேயால் விட்டாள் தேனால் பலியானான் தேனாளுடைய வாழ்க்கை பலியாகிவிட்டது என்ன நடந்தது மூன்றாம் அவசரம் வாசிங்கள் அவனுடைய மனம் யாக்கோபின் குமாரத்தி ஆகிய தீனால் மேல் பற்றுதலாக இருந்து அவன் தான் அந்த வியாபாரம் வீட்டுக்கு வந்தாலே நிலம் கொடுக்க அவன் இப்போது யாரை விரும்புகிறான் தீனாளை வாசியுங்கள் அவன் அந்த பெண்ணை நேசித்து அந்த பெண்ணின் மனதுக்கு இன்பமாய் பேசினான் இன்பமான பேச்சு அவருடைய வாழ்க்கையை கசப்பாக்கியது இந்த பேச்சு தான் வாழ்க்கையை கெடுத்தது உன்னுடைய மகன் யாரோடு அதிக நேரம் பேசுகிறான் உன்னுடைய மகள் யாரோடு அதிக நேரம் பேசுகிறாள் மன்னிக்கவும் அருமை சகோதரிய உன் கணவர் யாரோடு அதிக நேரம் பேசுகிறார் கபடி உன் கணவர் யாரோடு அதிக நேரம் பேசுகிறார் திடீரென்று படுக்கையில் எழுந்து செல்போனை எடுத்துக்கொண்டு மாடிக்கு ஓடுகிறாரே யாரிடத்தில் பேசுவதற்கு போகிறார் வீட்டை சரி பண்ணுங்கள் வீட்டை சரி பண்ணுங்கள் நீங்க உங்கள் வீட்டை பரிசுத்தமாய் காத்துக் கொள்ளுங்கள் தவறு வீட்டில் நடக்காதபடி நாம் யாவரும் கண் நாம் பார்த்துக் கொள்வோம் இங்கே யாக்கோவு தவறி போனார் இல்லையால் தவறி போனார் அவனுடைய வீடு நாசமாயிற்று தேனால் அழுது கொண்டிருக்கிறாள் யாக்கோவு மனம் கசந்து போனான் எங்கு பார்த்தாலும் சண்டையும் சச்சரவும் குழப்பம் வேதனையும் சங்கடமாக உட்கார்ந்திருக்கிறார் யாக்கோவு ஐயோ என்னுடைய வாசனையை கெடுத்து போட்டீர்களே என்று அழுகான் யாக்கோவு வீடு தத்தளிக்கிறது தீராண்டிய முகத்திலே கண்ணீர் விடுகிறார் வாலிபர்கள் அவனுக்கு பகையாய் மாறிவிட்டார்கள் அவன் பெற்ற பிள்ளைகள் கொலைகாரனாய் மாறி போனார்கள் வீட்டிலே கொள்ளையடித்த பொருள்கள் வந்து சேர்ந்து விட்டார்கள் கர்த்தர் கொடுத்த ஈவுக்கு பதிலாக சீக்கிய கொள்ளையடித்த பொருள்கள் வீட்டுக்குள் வருகின்றன யாக்கோவு கண் கலங்கி நிற்கிறார் தீனாளை பார்த்து ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து பேசுகிறார் தீனாளே கண்ணீரோடு உட்கார்ந்திருக்கிற என் மகளே உனக்கு ஒரு வார்த்தை மற்ற இசு விசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் பதினாறாம் 
ஆடுகளை ஓனாய்க்குள்ளே அனுப்புகிறது போல உங்களை அனுப்புகிறேன் ஆகையால் சர்ப்பங்களைப் போல வினா உள்ளவர்களாகவும் புறாக்களைப் போல கபடற்றவர்களாக இருக்கிறார் நீ புறாவை போல கபடற்றதாக இருக்கிறாய் நல்லது ஆனால் பாம்பை போல வினா உள்ளவர்களாய் நீ இருக்கவில்லையே அது என்ன பாம்பை போல வினா பாம்புக்கு மற்ற மிருகத்தை போல கால்கள் இல்லை கை இருந்து ஒன்றை பற்றி பிடிக்க பாம்புக்கு கிடையாது த மோஸ்ட் ஹேண்டிகேப்ட் அனிமல் எதிராளி கையில் ஆகப்படாமல் நுழைந்து நெளிந்து எங்கேயாவது தப்பித்து கொள்ளும் உனக்கு ஒருவேளை பலம் இல்லாமல் இருக்கிறான் உன் கையிலே ஆயுதம் இல்லாமல் இருக்கிறான் உனக்கு எதிரே ஒருவன் வந்து நின்றார் பாம்பை போல விழா உள்ளவனாய் தப்பித்து கொள்ள கத்தரை நம்பு தேவன் ஞானம் உனக்கு தருவார் ஆகவே வேதம் சொல்கிறது நீ பாம்பை போல வினா உள்ளவளாய் பெண் பிள்ளைகளாகி நீங்கள் யாவது இருக்க வேண்டும் இந்த பொல்லாத உலகத்தில் புறாக்களைப் போல நீங்கள் இருப்பது நல்லது அதோடு கூட உங்களை வஞ்சிக்கிற ஏமாற்றுகிற இந்த உலகத்தினுடைய காரியத்தை அறிந்து கொள்ளும்படி நல்ல வினா உள்ள சர்ப்பங்களைப் போலவும் இருங்கள் என் அறுவை சகோதரனே நீ புறாவை போல இருப்பது நல்லது அதே சமயத்தில் சூழ்நிலை அறிந்து கொள்கிற சர்ப்பங்களாக இருக்க கத்தர் உதவி செய்வாராக யாக்கோவு அழுது கொண்டிருக்கிறார் கர்த்தர் அவனை தேற்றுவாராக யாக்கோவின் மனநில் இருக்கிற நம்பையும் கர்த்தர் தேற்ற வேண்டும் ஜபம் பண்ணுவோம் சோத்திரம் ஆண்டவர நன்றி ராஜா நன்றியோடு மை துதிக்கிறோம் நன்றியோடு மை துதிக்கிறோம் நன்றியோடு மை துதிக்கிறோம் நன்றியோடு மை துதிக்கிறோம் யாக்கோவு தவறுக்கு மேல் தவறு செய்து விட்டார் பாவத்து மேல் பாவம் இப்போது வீடு நிலை குலைந்து போயிற்று அவன் பிள்ளைகள் பரிதாபமான நிலையில் இருக்கிறார்கள் கொலைகாரர்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இப்படியாய் குடும்பம் மாறி போயிற்று என் பெரியமான சகோதரனே இந்த நாளில் ஏதேனும் ஒரு பாவம் செய்து உன் இதயத்தை அந்த பாவம் இந்த வேளையிலே உறுத்தி கொண்டிருக்குமாறா நான் இப்படி செய்திருக்க கூடாது நான் இப்படி செய்திருக்க கூடாது என்று ஒரு இறுதியை உறுத்தி கொண்டிருக்குமானா உன்னை மன்னித்து உன்னை மறுபடியும் புதிதாக்க ஏசு வல்லவ அவருடைய ரத்தத்தினாலே கழுவி உன்னை புதிதாக்குவார் உன் வீட்டை புதிதாக்குவார் உன் பிள்ளைகளை புதிதாக்குவார் ரத்தம் ஜெயம் அந்த ரத்தம் உனை கழுவி சுத்தப்படுத்தும் ஆகையினா எல்லாரும் கேட்போம் என் ஆண்டவரே உடைய பரிசுத்த ரத்தத்தினாலே என் குடும்பங்களை கழுவும் ஆண்டவரே எங்கள் இருதயங்களை கழுவும் ஆண்டவரே எங்களை சுத்தப்படுத்தும் என்று கேளுங்கள் நான் பரிசுத்த நான் பரிசுத்த நீ ஏமாற்றிக் கொள்ளாதபடே ஆண்டவரே என்னை மன்னியோ என்னை மன்னியோ என்னை மன்னியோ என்று கேட்போம் ஆமே அதிகார <laughs> கஷ்டங்கள் நஷ்டங்கள் வேதனையோடு இருப்பாயானா நான் 
நீக்குவார் மன சோர்வை தீய குணங்களை மாற்றுவார் பாவம் செய்ய வேண்டும் என்று துடிக்கிற நம்முடைய சுவாபங்களை கத்தர் மாற்றுவார் நம்முடைய அவயங்களை பரிசுத்தமாய் கத்தர் காக்க வல்லவை உள்ளவர் நம்மையும் நம் குடும்பத்தையும் கத்தருடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து நாம் யாவரும் எழுந்து நிற்போம் பலவீனமான நேரங்கள் சங்கடமான சந்தர்ப்பங்கள் கவலை மிகுந்த சூழ்நிலைகள் ஆனாலும் கத்தர் உதவி செய்ய வல்லமை உள்ளவர் ஆமை மாற்றிவிடும் தகப்பதை நாங்கள் என்ன தவறு செய்திருந்தாலும் எங்களை மன்னியும் உமது ஆசீர்வாதத்தினால் எங்களை நேரம் இந்த நாளிலும் உடைய வார்த்தையை நாங்கள் கேட்கத்தக்கதாக தேவரீர் எங்களுக்கு நீர் அனுகிரகம் செய்ததற்காக நன்றி அப்பா ஆண்டு வரே எங்களுடைய வாழ்க்கையின் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப ஆண்டு வரே எங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய எதிர்காலத்திலே நாங்கள் தொடர்ந்து செல்வதற்காக நீர் நினைப்பூட்டின மேன்மையான ஆழமான உம்முடைய வார்த்தைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டு வரே இந்த வார்த்தைகளை நாங்கள் கேட்ட வண்ணமாக இருந்து விடாதபடிக்கு எங்கள் உள்ளத்திலே பதித்து வைக்கவும் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கடைபிடிக்கவும் எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் சீர் தூக்கி பார்க்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும் நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த விலையேற பெற்ற தகுதியாகிய ரட்சிப்பை நாங்கள் காத்து கொள்ள அதிக பிரயாசத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் ஆண்டு வரே நாங்கள் பிரயாசப்பட எங்களுக்கு நீர் உதவி செய்யும் ஆண்டு வரே ஆண்டு வரே நாங்கள் நித்திய ராஜ்யத்திற்கென்று அழைக்கப்பட்டவர்கள் அப்பா ஆண்டு வரே நாங்கள் காண்கிற சுக்கோத்திலே தங்கிவிடாதபடிக்கு எங்கள் கண்கள் மேன்மையான மேன்மையானவைகளை பார்க்கட்டும் அப்பா உண்மையே நோக்கி பார்க்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும் அப்பா 
உண்மையே நாங்கள் தொடர்ந்து செல்ல எங்களுக்கு உதவி செய்யும் என் ஆத்துமா உண்மையே அண்டி கொண்டிருக்கிறது என்று சங்கீதக்காரன் சொல்வது போல ஆண்டு வரை இப்பொழுதும் நான் எதற்கு எதிர்பார்க்கிறேன் நீரே என் நம்பிக்கை என்று சொல்வது போல எங்களுடைய சூழ்நிலையிலே ஆண்டு வரை விழுந்து போன வாழ்க்கையிலே குறைவுள்ள காரியங்களிலே கரைப்பட்ட அனுபவங்களில் இருந்து எங்களை மீட்டு கொள்ளும் அப்பா எங்களை உயிர்ப்பையும் ஆண்டு வரே உங்களுடைய வசனத்தினாலே எங்களை எடுத்து நிறுத்தும் அப்பா ஆண்டு வரே நாங்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அதிகாரத்தை பெற்றிருக்கிறோம் அதை நாங்கள் விட்டு விடாதபடிக்கு ஆண்டு வரே எங்களை காத்துக்கொள்ளும் எங்கள் விசுவாசத்தின் கண்களை ஆண்டு வரை சீர்தூக்கி பார்க்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும் இப்பொழுதும் உம்முடைய கிருபையோடும் உம்முடைய பிரசனத்தோடும் உம்முடைய சமாதானத்தோடும் எங்களை அனுப்பும் உம்முடைய வேத வார்த்தைகளோடு நாங்கள் கடந்து செல்லவும் இந்த வாரத்தில் தொடர்ந்து நாங்கள் உமக்காக வாழவும் பலனை தாரும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்தரை என் முழு உள்ளமே அவர் பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்தரை என் ஆத்மாவி கத்தரை ஸ்தோத்தரை அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமை நம்முடைய கர்த்தராக்கி இயேசு கிருத்துடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியாவுடைய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடு கூட என்றும் இருப்பதாக ஆமை